వేడిగా చెప్పలు కొడదాం ఇంకొక చిన్న కార్యక్రమం మన మధ్యలో క్లాసికల్ డ్యాన్స్ అవుతుంది మన రాష్ట్ర బీసీ సంక్షేమం ఐఎన్పిఆర్ మరియు సినిమా టోగ్రఫీ శాఖ మాకి లేనటువంటి గౌరవనీయులు శ్రీ చెల్లిపోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాల కృష్ణ గారిని వైస్ చైర్మన్ శ్రీ చంద్రపల్లి నాగేశ్వరరావు గారిని ఈ మూడో విడత వైఎస్ఆర్ అసరా సంబరాలకు విచ్చేసినటువంటి యావత్ ప్రపంచానికి అనేక అందరికీ కూడా అందరికీ నమస్కారం అమ్మ ఈరోజు ఎందుకు కూర్చున్నాం మనం ఆసరా ద్వారా మనకి పద్దెనిమిది కోట్లు ఆరు కోట్ల ఇప్పటికీ ఒకసారి ఆసరా పథకం ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అక్క చెల్లెళ్ళు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు మంది సుమారుగా ఆరు వేలు ఆరు వేల మందికి ఆరు కోట్ల రూపాయలు తీసుకునేటువంటి ఒక కార్యక్రమం ముఖ్యమంత్రి గారు డైరెక్ట్గా అక్కడ బటన్ వద్దుతారు ఇవాళ రామచంద్రపురం మండలంలో మా అక్క చెల్లెలకు డాక్టర్ అక్క చెల్లెలమ్మకు ఆరు కోట్ల రూపాయలు వచ్చే ఆనందమైనటువంటి సమయంలో కూర్చున్నాం అసలు ఆసరం ఏమిటి ఈ పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఈ పేరు ద్వారా మీకు డబ్బులు ఎందుకు వస్తున్నాయి ఒకసారి ఎప్పుడైనా గుర్తు చేసుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో అంతకుముందు తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు అంతకు నుంచి నాలుగు నుంచి తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది నుంచి ఒకసారి చరిత్రలోకి వెళ్ళాలి తొంభై తొమ్మిదిలో ఈ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా తొంభై తొమ్మిది కాదు తొంభై ఐదులోనే ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉన్నారు తొంభై ఐదులో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా తొంభై తొమ్మిదిలో మళ్ళీ ప్రభుత్వం వచ్చింది తొంభై తొమ్మిదిలో ఏర్పడినటువంటి ప్రభుత్వం ఈ అక్క చెల్లెమ్మల్ని ఒక రకంగా మోసం చేసిందని గుర్తించాడు ఆ రోజు స్వర్గీయ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు గుర్తించాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏమని మీరు పొదుపు సంఘాల్లో డబ్బులు దాచుకుంటే పావడ వడ్డీ ఇచ్చేవారు ఎవరమ్మా ఇక్కడ ఎవరైనా పెద్ద గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా పొదుపు సంఘాల్లో డబ్బు దాచుకుంటే పావడ వడ్డీ మీరు అప్పు తీసుకుంటే బ్యాంకులో రూపాయి పావడ వడ్డీ పావడ వడ్డీ ఏమో మీరు దాచుకుంటే రూపాయి పావడ వడ్డీ ఏమో మీరు అప్పు తీసుకుంటే పెద్ద పెద్ద గ్రూపులు లేవు అప్పుడు పదివేలు పదిహేను వేలు ఇరవై వేలు ముప్పై ఇరవై వేలు పెద్ద గ్రూప్ అంతే కదమ్మా అంతేనా ఇరవై వేలు గ్రూపులు ఉండేవి అది రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో పాదయాత్ర చేస్తూ అడిగాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది పెద్ద మాసం కదా మహిళలు చేయటం వాళ్ళ దాచుకుంటే పావడ వడ్డీ ఏమిటి వాళ్ళ అప్పు తీసుకుంటే రూపాయి పావడ వడ్డీ ఏమిటి ఇది మోసం కదా అని అడిగాడు అబ్బాయి నేను చాలా ఆర్థిక శాస్త్రం చదివాను ఎకనామిక్స్ చదివాను ఇది ఇలా ఉండాలన్నాడు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల మూడులో ఒక పాదయాత్ర చేశాడు పదహారు వందల కిలోమీటర్లు ఆ పాదయాత్ర సమయంలో 
ఈ అక్క చెల్లెలు పడుతున్న బాధను చూశాడు ఓహో ఒక మహిళ మహిళకి ఆర్థికమైనటువంటి స్థిరాస్తం వస్తే ఆ కుటుంబం గొప్పగా భరోసాతో బ్రతుకుతుందని ఆలోచించాడు పావుడ వడ్డీకే అప్పులిస్తా అన్నాడు నేను రెండు వేల ఆరులో జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ అయినప్పుడు చూశాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొంభై ఐదు తొంభై తొమ్మిది తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగు అప్పటి వరకు ఎన్ని అప్పులు ఇచ్చాడా అంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు కలిసి కేవలం రెండు వందల ఎనభై రెండు కోట్లు ఏమా సుమారు పదిహేళ్ళు రెండు వందల ఎనభై రెండు కోట్లు అప్పులు ఇచ్చాడు కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు పావుల వడ్డీకి అప్పిస్తానన్న తర్వాత మీరు ఏదైతే అప్పు తీసుకుని సక్రమంగా సకాలంలో చెల్లించినందుకు మీ అప్పులు తీసుకునే కెపాసిటీ ఎంత పెరిగిందంటే సుమారుగా ఆయన పది సంవత్సరాలు రెండు వందల ఎనభై రెండు కోట్లు ఇస్తే కేవలం రాజశేఖర రెడ్డి గారి పరిపాలన సమయంలో అది వెయ్యి కోట్లకు పెరిగింది పావుల వడ్డీకి నేను చూశాను అదంతా స్వయంగా అటువంటి స్థితికి ఆడవారు ఎదిగారు ఇవాళ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఎంత ఉంటుందమ్మా పదివేలలో స్టార్ట్ అయిన గ్రూప్ ఇవాళ పది లక్షల గ్రూపులు అయి ఉన్నారు ఐదు లక్షల గ్రూపులు ఉన్నాయి ఐదు లక్షల గ్రూపులు ఒకసారి చేతులేస్తున్నామ్మా అంతే రెండు గ్రూపులే మరి పది లక్షలు ఉన్నాయా పది ఎక్కువ ఉన్నాయన్నమాట ఐదు తక్కువ పదిహేను కూడా ఉందంట మా మేడం చెప్తుంది పదిహేను లక్షలు మీరు ఇరవై కూడా ఉందా అబ్బా సూపర్ ఇరవై లక్షల గ్రూపులు ఉన్నాయి అంటే మనిషికి రెండు లక్షలు అమ్మ మీకు తెలిసి ఉంటుంది గతంలో ఎప్పుడైనా చిన్న చిన్నగా జబ్బు చేస్తే పక్కింటి కప్పుకి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ మారువాడేవారు లేకపోతే పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు అప్పులు ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవారు చెంబులు తాకట్టు అది పది రూపాయలు వడ్డీ అది అమ్మ చెప్పింది లేకపోతే ముక్కులు బేసర్లు ఎవరు పెట్టుకోవట్లేదు ఇప్పుడు చెవులు కాలి అంతకుముందు బేసర్లు ఉండేవి కడియాలు ఉండేవి కాళ్ళకి అవి వెండి తాకట్లు ఇలాంటి తాకట్లు ఉండేవి మగవారే ఎక్కడో సంతకాలు పెట్టి తెచ్చేవారు ఎలా మారిపోయింది వ్యవస్థ ఇవాళ ఎవరైనా మా బావ బ్యాంక్ వెళ్తే బ్యాంక్ కూడా ఆయనకి ఏం అప్పేవడం కానీ మీరు వెళ్తే ఇరవై లక్షలు అప్పు వచ్చింది ఆయనకి నాకు రానప్పు అంత వచ్చింది ఇరవై లక్షలు ఎంత గొప్ప మార్పు ఇలా ఎదిగినటువంటి మనకి ఒక మోసం జరిగింది ఇలా రెండు వేల పద్నాలుగులో చంద్రబాబు నాయుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంకా వయసు ఉంది నాకు చాలా అనుభవం ఉంది ఈ అనుభవంతో నేను ఈ రాష్ట్రాన్ని గొప్పగా పరిపాలిస్తానన్నాడు మోసంతో ఆ రోజు రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు ఈ రాష్ట్ర అవసరాల గురించి చెప్పలేదు ఈ రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలో ఆలోచించలేదు అటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు ఒక మాట చెప్పాడు మీరు అప్పులు తీర్చొద్దు మీ అప్పులు నేను తీరుస్తానన్నాడు పాప నమ్మారు ఎంత ఉంది అప్పుడు గప్ప అంటే పద్నాలుగు వేల కోట్లు పద్నాలుగు వేల కోట్లు ఉంది నేను డిఆర్డిఏ చైర్మన్ చేశాను ఇప్పుడు ఏదైతే మీరు మెప్మా అంటున్నారో అప్పుడు మా అండర్లో ఉండేది మెప్ప డిఆర్డిఏ రెండు కలిసి ఉండేవి అటువంటిది పద్నాలుగు వేల కోట్లు మీరు అప్పు సరిగ్గా తీర్చిన కారణం చేత ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు అయింది పావుల వడ్డి చెల్లించలేదు అది మూడు వేల ఆరు వందల కోట్లు అయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ జగన్ అన్న సక్రమంగా పావుల వడ్డీ చెల్లిస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఇస్తున్నాడో తెలుసమ్మా మీకు ముప్పై వేల కోట్లు ఎంత ముప్పై వేల కోట్లు ముప్పై వేల కోట్లు మహిళల ఖాతాల్లోకి నేరుగా బటన్ నొక్కి పంపుతున్నాడు సుమారుగా ఒక ఎనభై లక్షల మంది ఉన్నారు ఈ అక్క చెల్లెళ్ళు వాళ్ళకి ముప్పై వేల కోట్ల రూపాయలు పంచుతున్నాడు అనేటువంటి మాట సందర్భంగా మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకే మహిళలకు పంచుతున్నాడు అంటే చూడండి జగన్ గారు ఏంట్రా ప్రతి పథకం అక్క చెల్లెళ్ళకి ఇస్తున్నాడు మగాళ్ళ కోసం ఒక పథకం ఉందా లేదు ఎన్ని పథకాలు ఇచ్చాడని చూస్తే ఈ టౌన్లో రామచంద్రపురం టౌన్లో మా అధికారి చెప్పాడు ఇప్పుడే మా అక్క చెల్లెమ్మల పేరున నూట డెబ్బై ఏడు కోట్ల పదిహేను లక్షలు ఇచ్చాడమ్మా ఎంత నూట డెబ్బై ఏడు కోట్లు ఏమా చివరి కనబడుతుందా లేదా చివరా చివరా ఒకటి ఇవాళ రాజకీయాలు వేడెక్కాయి 
చంద్రబాబు నాయుడు మోసం చేశాడు ఎప్పుడు ఆవేళ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఉన్నాడు ఆయనతో పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్యలో మధ్యలో విడిపోయాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటాడో ఈ ఆడాలకి పథకాలు పనిచేయటువంటి ఈ జగన్ ఉండటానికి లేదో ఈ రాష్ట్రం అప్పులైపోయింది ఆయన ఉండగా నాలుగు లక్షల ఎనభై తొమ్మిది వేల కోట్ల అప్పుతో మనకు రాష్ట్రాన్ని ఇస్తే ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత సుమారుగా ఇవాళ నిన్నే ఇవాళ సాక్షి పేపర్ చూసి ఉంటారు ఆయన పక్క నుండి ఒక క్యాలెండర్ ఓపెన్ చేశాను నేను సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ ఎంతంటే రెండు లక్షల తొంభై ఏడు వేల కోట్లు అందులో రెండు లక్షల కోట్లు ఎంత రెండు లక్షలు కాదు రెండు లక్షల కోట్లు మీ ఖాతాలకు పంపాడమ్మా వివిధ రూపాల్లో ఇది జగన్కు ఉన్నటువంటి మనసు చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ వచ్చాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ వేషం వేస్తున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు రాత్రి ఢిల్లీలో చూశారు ఆయన అంటాడు వైఎస్ఆర్ విముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తాడట అంటే మహిళని బానిసగా చూడాలనుకుంటున్నాడు ఆయన అంతే కదా అంతే కదా ఇవాళ జగన్ అన్న ఆసరాలో ఈ మండలానికి ఈ మండలం కాదు ఈ టౌన్కి మీ ఖాతాల్లో ఇప్పటిదాకా పద్దెనిమిది కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాడు పద్దెనిమిది కోట్లు అంతేకాదు అమ్మఒడి అమ్మఒడి ద్వారా పది లక్షల అరవై ఏడు వేల మంది యా పది లక్షల ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మంది ఎనిమిది వేల మంది తల్లులకి పది కోట్ల డెబ్బై లక్షలు ఇచ్చాడు అలాగే ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు మైనారిటీలు నలభై ఐదు ఏళ్ళు వయసు దాటితే వాళ్ళకి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై చెప్పు నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై ఏడు మందికి ఎనిమిది కోట్ల నలభై ఒక్క లక్షలు ఇచ్చాడు చేదోడు చేదోడు పథకం ఉంది కదా ఎవరికైతే చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారో టైలర్లు కానీ రజకులు కానీ నాయుడు బ్రాహ్మలు కానీ వాళ్ళకి డెబ్బై లక్షలు పదివేలు ఇచ్చాడు కాపు మహిళలు పేరుకి పెద్ద కొలలో పుట్టాం ఒక కట్టుబాటు పెట్టారు అందరూ నా పని చేయటానికి లేదు అంతేకాదు నేను చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను కట్టుబాటు ముసుకులో కాపు మహిళ కష్టాన్ని కళ్ళతో కాదమ్మా జగన్ అన్న చూస్తా మనసుతో చూస్తాడు అటువంటి కాపు మహిళల కోసం ఒక వెయ్యి ఎనిమిది వందల మూడు మందికి సుమారు రెండు కోట్ల ఎనభై ఐదు లక్షలు ఇచ్చాడు ఎప్పుడైనా ఇచ్చే ఏ ప్రభుత్వం కాపు నేస్తాం అలాగే సున్నా వడ్డీ సుమారు నాలుగు కోట్ల పదిహేను లక్షలు ఇచ్చాడు ఈబీసీ నేస్తాం బ్రాహ్మణులు ఉన్నారు చౌదరులు ఉన్నారు రెడ్లు ఉన్నారు వీళ్ళకు కూడా పదిహేను వేలు చెప్పిన నలభై ఐదు రూపాయలు వాళ్ళ ఖాతాల్లో కూడా వేయటం కోసం ఇవాళ ఎల్లుండి వస్తుంది మళ్ళీ ఎల్లుండా రేపు రేపో అంతే పదకొండో తారీఖు ఈబీసీ నేస్తం వస్తుంది సుమారుగా వాళ్ళ ఖాతాల్లో కూడా ఎనభై ఐదు లక్షల ముప్పై ఐదు వేలు తర్వాత పిల్లలు చదువుతున్నారు నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు మంది తల్లులకి ఇరవై ఏడు కోట్ల డెబ్బై ఆరు లక్షలు డిగ్రీ చదివిన ఇంటర్మీడియట్ చదివిన ఇచ్చాడు వసతి దేవన హాస్టల్లో చదివిన పిల్లలకు నాలుగు కోట్ల నలభై మూడు లక్షలు ఇచ్చాడు ఇళ్ళ స్థలాలు చూడండమ్మా ఎన్ని సంవత్సరాలుగో మన ముత్తాత తాత తండ్రి ఆ గదిలోనే పిల్లలు పెరిగారు ఇల్లు పెరగల అదే గదిలో కాపురం చేయడానికి లేదు తండ్రి ఉంటే తనయుడు ఉండడు అన్నదమ్ములు ఉంటే బయటికి వెళ్ళాలి అటువంటి పరిస్థితులు ఉంటే ఎప్పుడైనా పేదవాడు ఇళ్ళ స్థలం లేక ఇబ్బంది పడుతున్నాడే సొంతంటి కళ తీర్చాలని ఆలోచించాడు కాబట్టి మొదటి దశలో సుమారు వెయ్యి మందికి రెండో దశలో తొమ్మిది వందల అరవై మందికి టిట్కో ఇళ్ళతో సహా లెక్కేసుకుంటే ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల డెబ్బై రెండు లక్షలు ఒకటి పది కోట్ల మూడు లక్షలు ఒకటి అమ్మ కాలనీలో ఇల్లు ఇచ్చిన దానికి ఇరవై కోట్ల డెబ్బై ఏడు లక్షలు అలాగే పెన్షన్ కానుకు వస్తుంది మహిళలకి సుమారు ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల డెబ్బై నాలుగు లక్షలు చూడండి పెన్షన్ చూద్దాం చిన్న ఉదాహరణ చెప్తారు పెన్షన్ ఎలా వచ్చింది రెండు వేల ఏడు వందల యాభై వస్తుంది ఇవాళ మనకి పుట్టబోయే పిల్లవాడి నుంచి పండు బస్సుల వరకు కుటుంబాన్ని కుటుంబ భారాన్ని మోసేది మహిళ జగన్ అన్న పుట్టబోయే పిల్లవాడు పొట్టలో ఉంటే తల్లి అప్పుడెప్పుడో సరైన తిండి తినకపోతే ఆ పుట్టే పిల్లవాడికి మెదడు ఎదక్క జ్ఞానం రాక తల్లి జీవితాంతం దుఃఖిస్తుంది అటువంటి తల్లుల కోసం సంపూర్ణ ఆహార పోషణ అనేటువంటి ఒక పథకం తీసుకొచ్చాడు మీకు తెలుసు గర్భిణీ స్త్రీల కోసం అంగన్వాడీ వాళ్ళు 
ఏమిస్తున్నారమ్మా గుడ్లు ఇస్తున్నారు చిక్కేలు ఇస్తున్నారు చోడిపిండి రాగి రాగి జావ ఇస్తున్నారు మురగాకుతో కూరతో భోజనం పెడుతున్నారు వాళ్ళు బరువు తోస్తున్నారు హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళకి ఉచితంగా వైద్యం చేస్తున్నారు ఎంత గొప్ప ఆలోచన అలాగే పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు మంది పుట్టబోయే పిల్లలకి పెడుతున్నాడు పుట్టిన పిల్లలకు చదివిస్తున్నాడు పెద్ద పిల్లలు ముసలాళ్ళు వాళ్ళకి వయసు వస్తే అరవై ఏళ్ళకి ఇరవై ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పెన్షన్ వస్తూ ఉంది ఆ పెన్షన్ ఎలా వచ్చింది వెయ్యి రూపాయలు పెన్షన్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి టైంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు యాభై రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చేవాడు యాభై నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారు దాన్ని రెండు వందలు చేశాడు పెన్షన్లు ఎంత చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఈ మున్సిపాలిటీ అంతా కలిసి వెయ్యి పదిహేను వందల పెన్షన్లు ఉంటే ఇవాళ సుమారుగా ఆరు వేలు పెన్షన్లు ఇస్తున్నారమ్మా సంవత్సరానికి సుమారుగా ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు పెన్షన్ వచ్చింది ఈ వెయ్యి రూపాయల పెన్షన్ చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో ఇస్తుంటే జగన్ గారికి ఒక ముసలం ఎదురైంది రెండు వేల పదిహేడో సంవత్సరం నవంబర్ నెలలో పాదయాత్ర చేస్తుంటే ఆ ముసలమ్మని అడిగాడు అవ్వా ఎలా ఉన్నావని ఏముంది నాయన ఆ పెన్షన్ తప్ప వేరే బతుకు లేదని అయితే నా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నీకు వెయ్యి రెండు వేలు చేస్తాను ఒకవేళ ఒక మోసగాడు ఈ రాష్ట్రాన్ని పాలిస్తున్నాడు ఆ మోసగాడు రెండు వేలు చేస్తే దాన్ని మూడు వేలుకి పెంచుతారన్నాడు ఇదంతా నిజమమ్మా అవునే కాదా రెండు వేలు చేస్తే మూడు వేలు పెంచుతారన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు అలాగే ఏం చేశాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరిలో పెంచానని ప్రకటనిచ్చాడు ఫిబ్రవరిలో పెంచాడు మార్చిలో ఎలక్షన్ వచ్చింది కానీ జగన్ గారు అలా కాదే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఏప్రిల్లో ప్రభుత్వం వచ్చిన వెంటనే రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెన్షన్ పంచినటువంటి గొప్ప మనసు ఉన్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారని సందర్భంగా మనవి చేస్తాం మళ్ళీ సంవత్సరానికి రెండు వేల ఐదు వందలు అయింది మళ్ళీ సంవత్సరానికి రెండు వేల ఏడు వందల యాభై అయింది వచ్చే జనవరికి మూడు వేలు కాబోతా ఉంది మనిలలో ముసలి వాళ్ళ పెన్షను అప్పుడు దాక అత్తబావులు ఉంటే కోడలు చూసేది కాదు మనోడు మాట్లాడేవాడు కాదు ఇవాళ మూడు వేలు ఉంటే మా అమ్మకి పెన్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది మా అవసరం తెచ్చి వండుదాం అనుకుంటుంది అది మన పరిస్థితి అలా ఆలోచన చేయాలి అని సందర్భంగా మనం చేస్తూ ఉన్నాను ఒకటి రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో మనందరికీ తెలుసు స్వచ్ఛ రామచంద్రపురాన్ని సాధించాలని స్వేచ్ఛతో అందరూ జీవించాలని సేవాభావం కలిగి ఉండాలని స్నేహం అందరికీ మనందరికీ పెట్టుబడి కావాలని నా తపన ఈ తపనతో పనిచేస్తూ ఉన్నాం రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు పద్దెనిమిదిలో వచ్చాను నేను ఐదేళ్ళు అయింది మొన్న మార్చికి గడిగాను అమ్మ ఇక్కడ నాయకులకు లోట్లేదు పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉన్నారు నేను సేవ కొన్ని మీరు అవకాశం ఇస్తే సేవ చేస్తా అన్నా అదే ఇవాళ నాకున్న బలం సేవకుడికి కోపం ఉండదు సేవకుడి బాధ ఉండదు ఎవరికి కష్టం వస్తే ఆ కష్టం ఉన్నవాడే నాకు కనపడతారు తప్ప ఆనందం ఉన్నవాడు నాకు కనపడ్డు అటువంటి పరిస్థితిలో పాలన సాగించారనేటువంటిది నాకున్న తృప్తి ఎందుకని కరోనా వచ్చింది ఆసుపత్రికి వచ్చిన నా నియోజకవర్గ ప్రజలకి ఆకలి ఇస్తే అన్నం పెట్టాను ఇవాళ కూడా ఆసుపత్రిలో ఏదో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో భోజనం అంటే ఇసిడింపు కానీ మన ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో భోజనం అంటే నీ ఇంటి వంటల వంట చేసి పెడుతున్నాను ఇవాళ బళ్ళోకి వస్తే పిల్లలకి అన్న గోరుముద్ద పెడుతున్నాడు ఆ గోరుముద్ద నీ ఇంటి వంట కంటే గొప్పగా ఉందని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ మహిళా సంఘాలన్నీ కూడా ఆలోచించండి ఇవాళ ప్రస్తుత తరుణంలో జరుగుతున్న రాజకీయాలు సోషల్ మీడియా యుగం వచ్చింది గతంలో ఎవరితో చెప్తే వినేవాళ్ళం ఇవాళ మన చేతిలో సెల్ ఉంది ఆ సెల్లో సమాచారం ఉంది ఆ సమాచారం తప్పుడు ఉంది మంచిది ఉంది కానీ మంచిది మాత్రం మెంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇవాళ ఇన్ని పథకాలు నేను ఇప్పుడు చదివాను మీ పేరున ఇళ్ళ స్థలాలు కానీ మీ పేరున అమ్మఒడి కానీ ఆసరా కానీ చేయూత కానీ చేదోడు కానీ సున్నా వడ్డీ కానీ ఈబీసీ నేస్తం కానీ కాపు నేస్తం కానీ అలాగే నేత కార్మికులు ఉంటే నేతన్న నేస్తం కానీ ఇన్ని పథకాలు ఇస్తున్నాడు కదమ్మా ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఒకటి ఉంది ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఒక బాధ ఉంది ఏంట్రా సరైన టైంకి ఏదో సంక్రాంతి వచ్చేది లేకపోతే ఉగాది వచ్చేది దీపావళి వచ్చేది క్రిస్మస్ వచ్చేది కానీ నిన్న నేను చూశాను ఒక క్యాలెండర్ ఆవిష్కరించినప్పుడు ఇవాళ జగనన్న సంక్షేమ క్యాలెండర్ అని వచ్చింది 
ఈ డేట్కి ఆసరా వస్తుంది ఈ డేట్కి సున్నా వడ్డీ వస్తుంది ఈ డేట్కి అమ్మఒడి వస్తుంది ఈ డేట్కి మీకున్నటువంటి అన్ని పథకాలు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి సంవత్సరానికి సరిపడి పథకాలు పనిచేస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి భయం వేస్తూ ఉంది ఆయన అంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు అంటాడు మిమ్మల్ని మోసం చేసింది చంద్రబాబు మహిళలను మోసం చేశాడు రైతులను మోసం చేశాడు విద్యార్థులను మోసం చేశాడు యువకులను మోసం చేశాడు ఒక్కరు కాదు కదా ముసలి వాళ్ళు మోసం చేశాడు ఇంతమందిని మోసం చేసింది చంద్రబాబు మళ్ళీ నేను వస్తున్నాను జగన్ పని అయిపోయింది అంటాడు కానీ ఓటు అనే ఆయుధం ఎవరి చేతిలో ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న మీ చేతిలో ఉంది నేను ఇన్ని చదివాను మీ దగ్గర పథకాలు ఎప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు ఆసరా ఇచ్చాడా మోసం చేశాడా ఆసరా ఇచ్చాడా మోసం చేశాడు కదా గట్టిగా చేతులు ఎత్తి ఇవ్వలేదు కదా చంద్రబాబు నాయుడు డాక్టర్ అప్పులు తీర్చలేదు కదా ఇప్పుడు జగన్ అన్న తీర్చాడు కదా చెప్పాడు చేశాడు కదా చేసినటువంటి ఈ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టేస్తాడట ఎలా అతనికి సాధ్యమా ఇప్పుడు ఆసరా కోసం ఎవరింటికైనా వెళ్ళారా మీరు అమ్మఒడి కోసం ఎవరింటికైనా వెళ్ళారా సున్నా వడ్డీ కోసం ఎవరింటికైనా వెళ్ళారా ఇళ్ళ స్థలం కోసం ఎవరింటికైనా వెళ్ళారా ఆరోగ్యశ్రీ ఆసరా ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చింది ఇంట్లో ఎవరికైనా జబ్బు చేస్తే డబ్బు లేకపోయినటువంటి బాధ నుంచి ఆపరేషన్ చేయించుకోండి నీ ఇంటికి వచ్చి రెస్ట్ తీసుకుంటే ఐదు వేలు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమం వచ్చిందే ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు కదా ఒక మహిళ తన ఆత్మగౌరవాన్ని ఎక్కడా కూడా తగ్గించుకోవక్కర్లా యాచించక్కర్లా ఆశించక్కర్లా నేరుగా నీ కష్టం వస్తే నీ గ్రామం నీ వార్డులో ఒక సెక్రటేరియట్ అందులో పది మంది ఎంప్లాయీలు యాభై ఏళ్ళకు ఒక వాలంటీర్ నీ కష్టం వస్తే చూడడానికి ముసలాలకు పెన్షన్ ఆరు గంటలకే సూర్యుడు వస్తున్నాడు ఇంకానే కానీ ఇటు వచ్చేస్తున్నాడు ఆరు గంటలకి రెండు వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు పెన్షన్ ఇచ్చేస్తున్నాడు ఇంత మంచి చేస్తున్నాడు కదా జగన్ అన్న కానీ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నాడు మైండ్ గేమ్ నేను అంటాను ఆ రోజు బడ్జెట్ అదే ఈరోజు బడ్జెట్ అంతే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టే బడ్జెట్ ఆ రోజు ఈరోజు సుమారు రెండు లక్షల పైకి కోట్లే కానీ ఇవాళ ఒక బటన్ నొక్కి మీ ఖాతాల్లోకి ఈ ఈ మండలంలో సుమారుగా నూట డెబ్బై ఏడు కోట్లు ఇచ్చినటువంటి జగన్ గొప్పవాడా నువ్వు అప్పు కట్టొద్దు నీ బ్యాంక్ దగ్గర పరుపుది పోగొట్టుకోమన్నా చంద్రబాబు గొప్పవాడా చంద్రబాబు చేస్తున్న మోసాలని గమనించమని మిమ్మల్ని అందరూ నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ ఉన్నాను మీ తమ్ముడిగా అడుగుతా ఉన్నాను మీ తమ్ముడిగా లేకపోతే మీ అన్నగా అడుగుతున్నాను ఒకటి నేను అదృష్టవంతుణ్ణి నూట డెబ్బై ఏడు కోట్లు మీ ఖాతాల్లోకి వచ్చినటువంటి తరుణంలో ఇల్లా ఇళ్ళ స్థలమా సున్నా వడ్డియా అమ్మఒడియా లేకపోతే విద్యాదేవన విద్యా కానుక ఆసరా మళ్ళీ నీ ఖాతాలో ఇంకో డబ్బు ఉంది బ్యాంక్ దగ్గర తెచ్చుకున్నది ఆ డబ్బా ఇంత డబ్బు ఇంతకుముందు పండగ వస్తే మా బావ మీద ఆధారపడాలి లేదా మా మేనల్ మీద ఆధారపడాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు మీ మీద ఆధారపడుతున్నారు పడుతున్నారు లేదా మీ పడుతున్నారు లేదా ఎందుకని జగనన్న చేసినటువంటి పాలన వల్ల జగనన్న చేసినటువంటి పాలన వల్ల అది ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం మీ అన్నగా నేను కోరుకునేది ఒక్కటే ఇంకొక సంవత్సరంలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి ఎన్నికల తరుణతో రకరకాల గ్యాస్ ఇప్స్ వస్తున్నాయి రకరకాల ప్రచారాలు జరుగుతున్నాయి ఎవరి కోసం ఒక పేదవాడిని ఎదగకుండా చూడటం కోసం ఇంతకాలం పేదరికమే కదా మన శాపం కులాలు లేవు మతాలు లేవు పేదరికం అనే రోగానికి ఆ రోగం నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకురావడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న ప్రయత్నం ఈ ప్రయత్నం ఎక్కడైనా దెబ్బ తగిలితే మొట్టమొదటిగా నష్టపోయేది మహిళే తల్లి మళ్ళీ పొరపాటున నీ ఇప్పుడో కోపించో ఆదమరిచో ఓటు వేయటానికి వెళ్లకుండా ఉండి పొరపాటు జరిగితే నష్టపోయేది ఎవరో మహిళలే కనుక కనుక ఆ దెబ్బ మనకి తగలడానికి వీల్లేదు నీవేసే ఓటు వల్ల నీ కుటుంబమే కాదు ఈ రాష్ట్రంలో పేదవాడు పేదరికంలో ఉన్నవాడు జబ్బు చేసిన వాడు చదువుకోవాలనుకున్నవాడు ఇల్లు లేనివాడు ముసలివాడు వాళ్ళకమ్మ గొప్ప జీవితం నీ కోసం నువ్వుంటూ 
ఈ సమాజాన్ని రక్షించేటువంటి ఓటు రేపు ఇరవై నాలుగులో పేన గుర్తికి జగనన్నకి వెయ్యమని మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కోరుతూ ఉన్నాను ఇక్కడ జగనన్న అనుకుంటారు రామచంద్రపురం పట్టడం అంతా ఒకటి అయిపోయింది మోసగాడిని అంతం చేయాలి నిజాన్ని గెలిపించాలి చెప్పింది చేశాడు ఏది చెప్పాడు అదే అమలు చేశాడు ఏ నువ్వు గతంలో చేయలేకపోయావే అక్క చెల్లెళ్ళకి అప్పులు తీరుస్తారన్నావు తీర్చావా చంద్రబాబు నాయుడు తీర్చలేదే మరి ఇవాళ ఒకరోజు అంటాడు ఈనాడు పేపర్లో సంక్షేమం ఇవ్వకోవడానికి వీల్లేదు రాష్ట్రం అప్పులు అయిపోతుంది రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోద్ది దివాలా తీసేద్ది ఎప్పుడైనా మీకు ఇచ్చే డబ్బు తక్కువ వచ్చిందా చెప్పండి ఇచ్చిన డేటుకి చెప్పినటువంటి ఏ పథకమైనా ఆగిందా ఆగలేదు కదా ఆ కళ్ళుండి చూడలేని ఈనాడు చూడలేని ఆంధ్రజ్యోతి చూడలేని టీవీ ఫైవ్ చూడలేని చంద్రబాబు చూడలేని పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళు చూడలేకపోతున్నారు చూసే మీరున్నారు చెప్పింది చేసే ఈ ప్రభుత్వం వల్ల మా ప్రభుత్వంలో మాకు ఈ భరోసా ఉంది ఈ ప్రభుత్వం ఎవరిది పేదలది ఈ ప్రభుత్వం ఎవరిది మహిళలది ఈ ప్రభుత్వం ఎవరిది ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు మైనారిటీని పేదవర్గాలు ధనం ఉన్న పెద్ద కులాల్లో పుట్టిన పేదవర్గాలు ఈ ప్రభుత్వం ఇంతమంది ఉండగారంట ఇక నాకు రోగం వచ్చింది ఇవాళ ఢిల్లీలో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన వైసీపీ ముక్త ఆంధ్రప్రదేశ్ అట ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మిమ్మల్ని ఆ రోజే ముక్తి చేసేసారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఒక సీట్ వచ్చింది ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కూడా వెళ్ళిపోయాడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు నూట డెబ్బై ఐదులో ఇరవై మూడే మిగిల్చారు చంద్రబాబు నాయుడికి మొన్న రెండు దొంగోట్లు కొన్నాడు ఇద్దరిని కొనేసి గెలిచేసింది అంటున్నాడు ఏదైతే గ్రాడ్యుయేట్ ఎలక్షన్ ఉంది ఇరవై ఒక్క స్థానాలు ఎన్ని గెలిచి జరిగితే పదిహేడు స్థానాలు వైసీపీ గెలిస్తే నాలుగు స్థానాల్లో గెలిచి అయిపోయింది పని అంటాడు అంటే మైండ్ గేమ్ మైండ్ గేమ్ రావా ఇక్కడికి వచ్చి చూడు రామచంద్రపురం పట్టణంలో మహిళలు చెప్తున్నారు ఇది జగనన్న కుటుంబం జగనన్న కుటుంబం నీ కోసం ఆలోచించే నాయకుడు ఒకడు వచ్చాడు ఏ ఇన్ని పథకాలు మీకెందుకు ఇవ్వాలి మీకు ఇస్తే మీరు స్థిరపడతారని కదా ఇన్ని పథకాలు మీ ఖాతాలోకి ఎందుకు పోయాలి డిబిటి గతంలో ఖాతా కావస్తే ఈ డయాసిక ఉన్న నాయకులందరూ పంచేవారు పెన్షన్ కావలిస్తే ఎవరైనా భర్త చనిపోయిన మహిళ ఓ పెన్షన్కి అప్లై చేసుకుంటే చాలా దారుణాలు చూసాం ముసలమ్మకి పెన్షన్ మంజూరు చేయించాలంటే ఐదు నెలల పెన్షన్ ఆవిడ ఆయన ఖాతాలో వేయాలి ఈవిడ ఖాతాలో కాదు అటువంటి పరిస్థితి చూసాం ఒక ఇళ్ళ పట్టాలు కావాలన్నా ఇల్లు కావాలన్నా ఇవాళ ఇళ్ళ పట్టాలు ఉన్నాయి నేను నిన్న వెళ్ళాను ముఖ్యమంత్రి గారిని అడిగాను అయ్యా మా దగ్గర కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉంది మేము ఏదైనా పని చేద్దామంటే దాన్ని ఆపడానికి మా దగ్గర కొంతమంది ఉన్నారు కొంత వత్తాలు పిటిషన్లు పెడతా ఉంటారు దానివల్ల కొంత భూమి కప్పెట్లా పోయాను నలభై ఎకరాలు అన్న వెంటనే శాంక్షన్ ఇచ్చాడు నలభై ఎకరాలు కప్పెట్టడానికి వెంటనే ఇంకొక ఇరవై ఎకరాలు భూమి కావాలి అటు కాదునూరులో ఇటు కే గంగవరంలో భూమి తక్కువ వచ్చింది అని వెళ్ళలో చూడండి అమ్మా అరవై ఎకరాల భూమి సుమారు రెండు వేల ఏడు వందల ఇల్లు కాబోతా ఉన్నాయి వెళ్ళ గ్రామంలోని రెండు వేల ఏడు వందల ఇల్లు అంటే ఇంచుమించుకి ఇంకో టౌన్ ఆడ వస్తుంది ఇది అదృష్టం కదా గ్రామాలు గ్రామాలు నిర్మాణం కాబోతా ఉన్నాయి హసన్బాద్ ఉంది పద్దెనిమిది ఎకరాలు ఇదిగో జగన్నాయక్ పాలు ఉంది జగన్నాథ్ పాలులో ఒక ఏడు ఎకరాలు పదమూడు ఎకరాలట ఇలా సుమారుగా మూడు వందల యాభై ఎకరాల భూమి మూడు వందల యాభై కోట్లతో ఇంకా ఎక్కువ కప్పెడితే నాలుగు వందల కోట్లు ఇల్లు కడితే ఇంకో రెండు వందల కోట్లు ఆరు వందల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఇవాళ మా చెల్లి అమ్మలకు ఇల్లిచ్చే అన్న నువ్వు వేసిన ఓటు వల్ల నేను అయ్యాను అని నేను ఆనందంగా చెప్పగలను ఇక నువ్వు ఓటేసావు ఇల్లు మంజూరైంది ఆ ఇల్లు మంజూరై క్రమంలో నేను ఇక్కడ పాలకుడుగా ఉన్నాను మీరు ఎంత గొప్ప వాళ్ళు అంటే ఆ రోజు నేను వచ్చినప్పుడు అమ్మ నేను నాయకుడికి కాదు అవకాశం ఇస్తే సేవ చేస్తా అన్నాను మీరు వేసిన ఓటు ఎంతో పవిత్రమైన ఓటు గెలిచాను సంవత్సరానికి మంత్రి అయ్యాను మరొక సంవత్సరానికి రెండు సార్లు మంత్రి రెండు రెండు శాఖలు పెరిగాయి సినిమా మంత్రి సమాచార పౌర సంబంధాలు బీసీ సంక్షేమం మూడు శాఖలకు మంత్రి తీసేద్దాం అది అన్నారు నిన్న మొన్న కూడా తీసేశారు మళ్ళీ అయిపోయాను నాలుగేళ్ళు మంత్రి మీరు వేసిన ఒకటి ఎంత బలమైంది మీ దేవుని ఎంత గొప్పది ఇప్పుడే కాదు ఫర్ ఎవర్ 
రామచంద్రం ఉన్నంత కాలం మీ అన్న జగన్ అన్న ముఖ్యమంత్రి అయితే ఈ అన్న కూడా మంత్రి అనేటువంటిది సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను అదే నాయకుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప వరం ఎవరు ఇచ్చారు ఈ వరం మీరు ఇచ్చారు మీరు ఇచ్చిన వరం ద్వారా ఈ అవకాశం నాకు వచ్చిందని సందర్భంగా మనవి చేస్తూ పుకార్లు నమ్మొద్దు వేణు గారు రాజమండ్రి వెళ్ళిపోతాడు ఇక్కడికి ఎవరో వచ్చేస్తారో అయిపోయింది ఎల్డయ్య బాబు రాజమండ్రి ఇక్కడే ఉంటాడు అన్నారు అది అయిపోయింది మళ్ళీ ఇంకో కొత్త పుకారు వస్తుంది ఏ పుకారు వచ్చినా గతంలో మిమ్మల్ని అందరిని అడిగా నాకు అడ్రస్ లేదు అంటున్నారమ్మా ఓటు అనే వరమిస్తే నాకు అడ్రస్ వస్తుందని నేను మొట్టమొదటి ఇల్లు కట్టించారమ్మా మీరు ఎంత గొప్ప దేవతలో ఆలోచించండి మీరు ఇచ్చిన వరమే కదా నా ఇల్లు ఆ ఇల్లు ఎవరిది మీదే కదా మీకు సేవ చేయడానికే కదా ఇల్లు ఇక్కడ నాకు పనే ఉంది లేకపోతే నేను ఎక్కడో గదిలో బతికేయచ్చు ఓటు అంటే ఎంత గొప్పదో నీ ఓటు అనే వరానికి ఎంత పవిత్రత ఉందో నీ ఓటు అనే వరం వాళ్ళు ఎంత బలం ఉందో నిరూపించినటువంటి ప్రజలే రామచంద్రపురం దేవుళ్లే ఈ నియోజకవర్గ ప్రజలని సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం అందుకు మళ్ళా ఏదో ఆయన వచ్చేస్తాడట ఈయన వచ్చేస్తాడట అమ్మ మీరు ఉండగా ప్రతిపక్షం అంటే భయం లేదు నాకు అలాగే కుట్ర అంటే భయం లేదు కుతంత్రం అంటే భయం లేదు కారణం మా అక్క చెల్లెళ్ళు అంత గొప్పగా నన్ను దీవించారనేటువంటి ధైర్యం బలం ఇక్కడే మాణిక్యాంబ ఉంది మనకి భీమేశ్వర స్వామి మాణిక్యాంబ సమేతుడై ఉన్నాడు ఎంత బాగా చూడు అక్కడ కళ్యాణం చేస్తుంటే ఎంత అద్భుతంగా ఉంది అలాగే స్వామివారి కళ్యాణం ఇక అక్కడ రథోత్సవం ఎంత అద్భుతంగా ఉంది మన పట్టణంలో అనేక కార్యక్రమాలు మనం నిర్వహిస్తున్నాం ఎంత అద్భుతంగా ఉంది ఆలోచించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతూ కింద అంతా మేము కూర్చున్నా మంచి వీళ్ళంతా పైన కూర్చున్నారు ఏంటండి ఇది మంత్రి గారు అడగచ్చు నేనేమంటానంటే మీరు ఓటేశారు ఎప్పుడు పంతొమ్మిదిలో మీకు వచ్చింది ఈ ఫలాలు వీళ్ళ రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెట్టిన దాని నుంచి ఒక తొమ్మిది సంవత్సరాలు కష్టపడ్డారు కష్టపడింది ఎందుకు జగన్ అన్న ప్రభుత్వాన్ని తీసుకురావడం కోసం జగన్ అన్న ప్రభుత్వాన్ని తీసుకొచ్చారు ఎలాగ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి నేను ఇవాళ చదివిన పథకాలు ఉన్నాయి కదా ఇంకా చాలా చదవలేదు ఈ పథకాలు అన్ని నీకు వచ్చాయి అంతే కదమ్మా ఒక్కొక్క మహిళకి కనీసం లేదంటే లక్ష రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు ఇవాళ లక్ష చెప్పింది ఇరవై లక్షల గ్రూప్ అని అంటే రెండు లక్షల ఆవిడ ఖాతాలో ఉంది మళ్ళీ ఏదో ఇంకొక అమ్మవాడో లేదా ముసలానికి పెన్షనో లేకపోతే ఇంకొకటో ఇంకోటి ఆయన ఒక మూడు నాలుగు లక్షలు అధికారి అయిపోయింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ రోజు అనుకున్నాడు నేనంటారమ్మా నీ ఖాతాలో ఇన్ని డబ్బులు రావటానికి కారణం ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అయితే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా కావడానికి కారణం వీళ్ళందరినీ ఒక కారణం ఎందుకంటే దిండి దండి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం చేయరు వాళ్ళందుకు ఉన్నారు మీకు సేవ చేయటానికి మీకు సేవ చేయటానికి అందులో మహిళలు ఉన్నారు కొంతమందికి పదవులు వచ్చాయి అవి మీరు ఇచ్చినాయా ఈ పదవులన్నీ మీకోసమని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తూ ఒక్కటైతే చెప్పగలను నేను ఇక్కడున్నా ఎక్కడున్నా ఒక ఫోన్ కాల్ మా అన్న నాకు ఆపద వచ్చిందని ఒక అక్క ఫోన్ చేసిన ఒక చెల్లి ఫోన్ చేసిన నేను కానీ నా కొడుకు కానీ మీ సేవలో ఎప్పుడు తరిస్తావు అనేటువంటి మాట సందర్భంగా మనం చేస్తాను మర్చిపోవద్దు ఏ ఆపద వచ్చినా నీ కుటుంబ రక్షకుడిగా నేనుంటాను మొట్టమొదటిగా నన్నే గుర్తు చేసుకోమని మిమ్మల్ని అందరిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతా ఉన్నాను ఆపదలో నేనున్నాను ఆనందంలో నువ్వు ఉండాలి ఆపద వస్తే నేను వస్తాను ఆనందంగా ఉంటే నీ కుటుంబం అంతా ఉండు అనేటువంటిది నినాదం రేపు జగన్ అన్న ఒక పథకం వచ్చింది ఇప్పుడు ఒక ప్రచారం జగన్ అన్నే మనకు నమ్మకం ఇప్పుడు మోసం చేసిన చంద్రబాబు నమ్ముతావా నిజం చెప్పి మనకు ఇన్ని పథకాలు ఇచ్చిన జగన్ నమ్ముతావా ఒకసారి చెప్పండి ఇంకా అక్కడగా చివరా వినపడుతుందా జగన్ అన్ననే నమ్ముతావు మోసగాడిని నమ్మం జగనే నమ్మకం మనకి జగన్ అన్నే మన నమ్మకం అందుకే మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగోవాలన్నా మన కుటుంబాల్లో కష్టాలు దగ్గరికి రాకూడదన్నా జగన్ అన్నే మనకి నమ్మకం జగన్ అన్నే మన భవిష్యత్తు ఇక్కడ రాజకీయంలో ఒక అబద్ధాలని ప్రచారం చేసి నీకు మంచి జరగకుండా చూడాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ ప్రయత్నాన్ని అడ్డుకునే మాట నువ్వే చేయాలని ఇక్కడే ఉండండి మీ చెక్ కట్టుకొచ్చి నేను అక్కడే ఇస్తాను ఇచ్చిన తర్వాత ఒక ఫోటో దిగుతాం అందరూ ఎవ్వరు వెళ్ళొద్దు థ్యాంక్ యూ